Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 7. sınıf rasyonel sayıların konu anlatımını yapacağım. E, temelde arkadaşlar rasyonel sayılar e, toplama ve çıkartma işleminde sadece payda işlemeye dayanır. Bakın sadece toplamada ve çıkartma işleminde payda işliyorum. Bunu unutmayın. Çarpmaya da bölmede payda işleme yok arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Eksi 2 bölü 3, eksi parantez içinde eksi 1 bölü 2 artı parantez içinde artı 1 bölü 6. Şimdi burada bir parantez var. Tam sayılarda yaptığımız gibi ne yapıyorum? İlk önce ben bir parantezi kaldırıyorum arkadaşlar. Birinciye aynen yazıyorum. Eksi 2 bölü 3. Daha önceki tam sayılar videosunda bunu anlattım. Eksi ve eksi ne diye çıkardı arkadaşlar? Artı diye çıkardı. Artı 1 bölü 2. Artı artı ne diye çıkardı? Artı 1 bölü 6. Yine de şuraya bir tablo çizeyim. Eksi ile eksi artı diye çıkıyor. Artı ile artı artı diye çıkıyor. Eksi ile artı eksi. Artı ile de eksi eksi olarak çıkıyor. Bakın artı ve artı ne olarak çıktı? Artı. Şimdi parantezim yok. E, i̇şlemim kolay. Temeli neye dayanır dedim? Payda işlemeye dayanır dedim. Hemen payda işliyorum. Bunu 2 ile bunu 3 ile bunu 1 ile paydaları eşitliyorum. Eksi 4 bölü 6 artı 3 bölü 6 artı 1 bölü 6. Paydalar eşit olduğuna göre arkadaşlar üsttekilerle işlemleri yapıyorum. Eksi 4 lira borcum var. 3 lira param var. Borcumu ödedim arkadaşlar. Ne kaldı? Eksi 1 TL para borcum kaldı değil mi? Cebimde 1 TL daha borcum param var. Ödedim arkadaşlar 0 TL'm kaldı yani hiç param kalmadı 0 bölü 6 ilk yazdığım sorunun 0 çıkması da ilginç olmuş 0 bölü 6 her zaman neymiş arkadaşlar 0'dır yani burada e, mantık parantezleri kaldırmak paydaları eşitletmek sonra düz işlem yapmak arkadaşlar şimdi çarpma ve bölme işlemine geçelim şimdi ilk başta çarpma işlemini ele alalım pay ile pay kendi aralarında payda ile payda kendi aralarında çarpılır arkadaşlar. Hemen bir örnek üzerinde en kolay zaten rasyonel sayıları çarpma işlemi. Pay ile pay yani 3 ile 2'yi ne yap diyor çarp diyor 6. Payda ile paydayı çarp diyor 7 kere 3 21. Burada önemli olan kısım her zaman test olduğu zaman klasikte olmaz ama test olduğu zaman şıklarda her zaman en sade şekli verilir. Bu en sade şekli mi? Değil. Şıklarda bu yoktur arkadaşlar. Sadeleştirilmiş hali vardır. Hemen sadeleştirelim. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 7. Demek ki benim işlemimin sonucu en sade olarak 2 bölü 7 inmiş. Sadeleştirme üstteki ile hangi sayıyı bölersem alttakini de aynı sayı bölme e, mantığına dayanırdı. Bölme işleminde arkadaşlar biraz daha değişik. Birinci ifade aynen yazılıyor. İkinci ifade takla atılıyor ve birbirleriyle çarpılıyor. Mantık bu. Şu şekilde birinci dediğim şey her zaman üste yazılan birincidir. Bakın ne diyordum birinci aynen yazılır. 3 bölü 14 aynen yazılıyor. Çarpı diyor. Bakın bölme hemen çarpmaya çevriliyor. İkinci ne oluyor arkadaşlar? ters çevriliyor. Yani takla attırılıyor. 5 bölü 7 ne oldu? 7 bölü 5 oldu. Biz aslında bunu ters çevirerek aslında bölme işlemini yapmış olduk. Hani nasıl bölme işlemi olup da çarpmaya çevrildi diye sorarsanız biz ikinciyi takla attırarak bölme işlemini gerçekleştirmiş olduk aslında arkadaşlar. Yine böyle çarpma işleminde ne yapılıyordu? Pay ile pay, payda ile payda çarpılıyordu. 7 kere 3 21 bölü 14 ile 5'i çarptığımda arkadaşlar 70 çıkar. Yine her zamanki gibi şıklarda bu 21 bölü 70 yoktur. Yine en sade şekli vardır. 7'ye böldüm 3. 7'ye böldüm 10. Yani benim sorumun cevabı 3 bölü 10'dur. Rasyonel sayıla ilgili yazılı çalışması yaptım bir önceki videolarda. Onları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, abone değilseniz sayfama abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.